Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita akan bahas uh, materi aplikasi dari turunan. Ya, aplikasi dari turunan. Oke, kita mulai soal nomor satu ya. Oke, soal nomor satu. Di sini informasinya adalah kita diberikan kurva dengan persamaan y sama dengan 2x pangkat Ya, dikurang 4x nah ini ya sama kurvanya kemudian informasi yang diberikan adalah terdapat garis singgung yang tegak lurus jadi ada garis singgung yang tegak lurus dengan garis 3x tambah 2y sama dengan 6 tentukan garis singgung tersebut nah untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh dua hal Ya, yang pertama adalah kita butuh yang pertama itu adalah gradien. Ya, gradien lambangnya M gitu ya. Kemudian yang kedua titik singgung. Ya, titik singgung. Titik singgung itu x0 ya 0 katakanlah ya. Nanti kalau sudah dapat gradien dan titik singgung maka persamaan garis singgungnya adalah ya, y dikurang y0 sama dengan m dikali x min X0. Nah, kita perhatikan di soal ini gradien dan titik singgungnya belum ada dua-duanya. Nah, tapi kita diberi informasi bahwa garis singgung ini tegak lurus dengan garis lain. Nah, garisnya adalah oke okay ya, jadi garis singgung ya, kita garis singgung ya tegak lurus nah, lambangnya T terbalik tegak lurus dengan 3x ya sama garis 3x tambah 2y sama dengan 6 oke kita bisa memanfaatkan ya gradien dari garis 3x tambah 2y sama dengan 6 ya gradiennya apa gradien dari garis ini cukup kita ambil koefisien x dan y saja jadi gradiennya katakanlah gradien yang kedua ya gradiennya adalah eh, minus depan x bagi depan y 3 dibagi 2 Ya, jadi gradien 3 min 3 per 2. Nah, kita umpamakan garis singgung yang kita akan cari ini gradiennya adalah M1. Nah, ada dua garis saling tegak lurus, maka hubungan antara kedua garis singgung ini apabila kita kali ya ini sama dengan min 1. Ya, maka dapatlah M1-nya. Nah, gradien dari garis singgung yang akan kita cari ini gradiennya adalah min 1 dibagi M2. M2-nya min 3 per 2. Nah, maka dapatlah gradiennya adalah 2 per 3 ya dapat nah, jadi poin pertama kita sudah dapat nih gradiennya 2 per 3 nah sekarang kita akan cari titik singgung ya titik singgung nah, x0 ya 0 ya nah, dengan manfaatkan gradien oke kita cari gradien ini berkaitan dengan yang namanya turunan pertama dari kurva atau dari fungsi kurva ini 2x pangkat 3 min 4x turunannya adalah 6x pangkat 2 dikurang 4 Oke, kita tandain y ya, aksen sama dengan 6x kuadrat min 4. Nah, y ya, aksen itu bisa kita rubah menjadi gradien. Ya. ya, ini sama dengan gradien. Dengan catatan x-nya diganti dengan x0. Ya, maka jadi m sama dengan 6 x0 kuadrat min 4. Nah, seperti ini. Nah, m-nya berapa? M-nya adalah 2 per 3. M-nya 2 per 3 sama dengan 6X0 kuadrat min 4. Min 4-nya hilangkan berarti ini atau kita kali 3 dulu dah biar gampang. 2 res kali 3 maka dapatlah 2 sama dengan 18X0 kuadrat min 12. Maka 18X0 kuadrat sama dengan 14 ya. 14. Sehingga X0 Kuadratnya adalah 7 per ya bagi dua langsung ya 7 per 9 oke nah 7 per 9 sampai sini paham nggak paham ya oke tapi angkanya memang kagak bagus nih ya jadi x nol kuadrat sama dengan 7 per 9 sehingga dapatlah nilai x nolnya ada dua ya. Ya, x nolnya sama dengan plus minus akar 7 per 9 Ya, atau plus minus akar 7 per 3 nah, ini x0 nya ada 2 kalau x0 nya ada 2 maka y0 nya juga ada 2 gitu ya 
Nah, kita udah dapat nih gradien dapat, F0 dapat tinggal mencari Y0. Nah, mencari Y0-nya adalah dari fungsi awal nih, dari fungsi awal nih. Ya, dari fungsi awal. Maka Y0 sama dengan X-nya ya, diganti dengan uh, 7/3, akar 7/3. Maka kita peroleh 2 uh, X pangkat 3 berarti akar 7/3 pangkat 3 dikurang 4 kali akar 7 per 3 gitu ya ini kalau seandainya X0 nya adalah e, plus 7 per 3 ya maka dapat Y0 nya berapa nih jadi 2 dikali akar 7 pangkat 3 itu 7 akar 7 3 pangkat 3 27 dikurang 4 per 3 akar 7 maka Y0 sama dengan ini jadi 14 e, per 27 ya 14 per 27 akar 7 dikurang kita bikin per 27 juga berarti kali 9 jadi 36 per 27 akar 7 ya nah bisa dijumlah nih karena sama-sama akar 7 jadi 14 dikurang 36 jadi minus 22 ya 22 per 27 akar 7 nah ini yang nolnya kita ambil x nya yang positif, yang nolnya e, min 22 per 27 akar 7. Nah, maka dapat persamaan garis ini punya. Persamaan garis ini punya y min y0, y0 nya min 22 per 27 jadi plus. Ya, 22 per 27 akar 7 sama dengan M M nya nih M gradien garis singgung 2 per 3 2 per 3 dikali X minus X0 X0 nya tadi kita pilih yang positif dulu ya jadi akar 7 per 3 nah seperti ini persamaan garis singgungnya kalau kita sederhanakan nah, kita kali 27 dua ruas kali 27 maka jadi 27 Y tambah 22 akar 7 sama dengan ini cukup yang 2 per 3 aja kali 27 berarti 2 kali 9 ya 18 X min akar 7 per 3 nah, kemudian kita sederhana kita uraikan ruas kanan jadi 27 Y tambah 22 akar 7 sama dengan 18 X minus eh, 6 ya 6 akar 7 oke maka kita peroleh eh, kita pindah ke kanan saja ya X sama Y nya di kanan jadi 18 X minus 27 Y sama dengan 22 akar 7 ditambah 6 akar 7 jadi sama dengan 28 akar 7 nah ini persamaan garis singgung yang pertama ya kalau seandainya kita pilih X nol nya adalah akar 7 per 3 ya nah ada dua nih persamaan garis singgungnya ya karena X nol nya di dua ini yang pertama Ya, ini sama garis singgung yang pertama. Yang kedua nanti e, bisa dicoba ya. Nah, yang kedua itu berarti kamu pilih nanti minus di sini. Min akar 7 per 3 dengan cara yang sama. Maka di sini jadi minus ya, minus 7 akar 7 per 27. Nah, di sini jadi plus nanti. Ya, plus. Ya, caranya sama. Oke, soal nomor 2. Oke, okay, informasi yang diberikan adalah e, diberikan kurva Y sama dengan cos X. Nah, pertanyaan persamaan garis singgung yang menyinggung di titik A. Di perempat koma nol. Nah, ini udah ada titik singgungnya ya. Berarti kita tinggal mencari gradien. Oke, okay. kita punya kurva Y sama dengan cos X. Ya, Langsung kita turunkan nanti untuk mencari gradien turunan cos X adalah min sin X. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi gradien. Dengan catatan X nya diganti dengan X0. Jadi sin X0. X0 nya mana? X0 nya ini titik singgung. Ya, X0 ya 0. Ya, X, ya V per 4. Nah, jadi M sama dengan min sin ya, V per 4. Atau sin 45 derajat. Ya. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Oke. Okay. Sudah ada titik singgung. Sudah ada gradien. Nah, masuk persamaan garis singgung ya y min y0 sama dengan m x min x0 nah y dikurang y0 y0 nya 0 sama dengan m m nya min setengah akar 2 
dikali x min x0 x0 nya si per 4 nggak boleh dalam tuk derajat ya dalam tuk radian ya karena di sini bukan sebagai sudut ya x min v per 4 gitu ya oke maka dapatlah y min 0 y sama dengan ini bisa diuraikan jadi min setengah akar 2 x ya kemudian ditambah karena min ketemu min ya min kali min plus jadi setengah akar 2 kali v per 4 jadi seper 8 v akar 2 Nah, kita kumpulkan X dengan Y ya di ruas kiri maka dapat setengah akar 2 X tambah Y sama dengan seper 8 V akar 2 nah, kalau kita pengen hilangkan pecahannya maka ya penyebutnya kita hilangkan maka kita kali dengan 8 ke dua ruas maka dapatlah 4 akar 2 X tambah 8 Y sama dengan V akar 2 nah ini persamaan garis singgung untuk soal nomor 2 Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, persamaan gerak suatu partikel nyatakan dengan rumus. Oke, ini rumus persamaan gerak ya S sama dengan FT ya, dalam tuk T ya, variabelnya. Jadi variabel itu waktu. Nah, pertanyaannya kecepatan partikel pada saat t sama dengan 8. Oke. Oke, jadi kita punya eh, persamaan pergerakan partikel S ya, dalam bentuk fungsi f ya. Variabelnya adalah t. Akar dari 3t tambah 1 atau 3t tambah 1 pangkat setengah. Oke ya. Nah, pergerakan partikel ini eh, dalam kandungan S kalau sana kita turunkan ini menjadi kecepatan Ya, maka V ini adalah turunan pertama dari S atau turunan pertama dari fungsi F nah ini kita turunkan maka dapatlah turunannya adalah pangkatnya dulu kita turunkan setengah oke dalamnya tetap 3T tambah 1 pangkatnya berkurang 1 jadi min setengah dikali turunan yang dalam pangkat 3T tambah 1 turunannya 3 nah seperti ini maka dapatlah eh, kecepatan rumusnya kecepatan partikelnya Nah, memiliki bentuk e, 3 ya, dibagi 2 pangkatnya minus berarti ke bawah ya jadi min setengah pangkatnya jadi akar per akar dari 3T plus 1 nah ini kecepatan partikelnya nah pertanyaannya ketika T nya 8 Oke, ketika T sama dengan 8 maka kecepatan partikelnya sebesar 3 dibagi 2 akar nah, 3 kali 4 24 tambah 1 maka kecepatan partikelnya adalah 3 dibagi 2 kali akar 25 5. Maka sama dengan 3 per 10 ya, Dengan satuan adalah S nya meter, T nya detik Maka meter per detik ya. nah, Meter per sekon atau meter per detik Nah seperti ini ya, Maka ketika T sama dengan 8 detik Maka kecepatan partikelnya adalah 3 per 10 meter per detik Oke nah itu untuk jawaban soal nomor 3 soal nomor 4 oke kita lihat informasi yang diberikan di nomor 4 suatu perusahaan memproduksi X unit barang ya dengan biayanya dinyatakan dalam untuk variabel X ya nah, untuk fungsi fungsi dalam untuk X 4X kuadrat menelapan X tambah 24 satuannya ribu ya ribu rupiah untuk tiap unit nah ini ada keterangan ya ini biaya tiap unit nah, maka kita bisa tuliskan ini biaya untuk satu unit sama dengan 4x kuadrat minus 8x tambah 24 satuannya ribu rupiah ya ribu rupiah nah ini ya ini untuk biaya satu unit nah, sementara perusahaan tersebut memproduksi x unit kalau satu unitnya sekian maka memproduksi x unit biayanya adalah ya tinggal kita kali x 4x kuadrat minus 8x tambah 24 kali x ini biaya untuk X unit Nah kalau kita uraikan jadi 4X pangkat 3 Minus 8X kuadrat Ya tambah 24X Nah ini biaya untuk satu uh, untuk memproduksi uh, X unit barang Jika barang tersebut terjual habis dengan harga oke, Ini biaya kemudian ini penen, penjualan nah, Ini penjualan untuk tiap unit juga ya Jadi dijual dengan harga 40000 tiap unit 
Jadi penjualan satu unitnya adalah 40.000. Ya, sebenarnya karena di sini dalam bentuk ribu, maka kita ribunya nggak usah ditulis ya. Dalam bentuk ribu ya, ribu rupiah. Oke. Ini biaya penjualan untuk satu unit, maka penjualan untuk x unit ya 40 kali x pendapatannya gitu ya. 40x. Jadi P ini adalah uh, hasil penjualan atau kita aja pendapatan ya. Uh, satu barang dijual dengan harga 40.000 ya, di dalam ribu di dalam ribu rupiah kita kasih keterangan. Nah, kemudian uh, dijual sebanyak x barang, maka pendapatannya adalah 40 kali x. Dalam satuan ribu rupiah juga. Nah, pertanyaan ini keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Keuntungan maksimum. Nah, dari sini kita wajib mencari fungsi keuntungan Nah, keuntungan itu diperoleh dari jumlah pendapatan. Ya, pendapatan dikurang biaya. Nah, ini. Maka dapatlah fungsi keuntungannya adalah 40X ya, dikurang 4X pangkat 3 minus 8X kuadrat tambah 24X. Tentunya dalam ribu rupiah ini ya. Oke, maka KX sama dengan fungsi keuntungannya kita urutkan dari pangkat 3 dulu minus 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat 40 kurang 24 jadi plus 16x. Nah, untuk memaksimumkan suatu fungsi ya, maksimumkan atau minimumkan langkahnya sama, kita turunkan fungsi tersebut turunannya 0. Ya, nah, yang akan dimaksimumkan siapa? Keuntungan, maka keuntungan fungsi diturunkan sama dengan 0. Nah, turunannya adalah Minus 12x pangkat 2 tambah 16x tambah 16. Ya, kita kali. Ya, kali berapa nih? Atau bagi ya. Bagi e, min 4. Ya, kita bagi min 4 maka dapatlah hasilnya 3x kuadrat minus 4x min 4. Kemudian kita faktor jadi 3x, x. Ya. Oke, X-nya adalah uh, 3X 4 dan 1 ya, atau 22. 22 ya, 2 dengan 2. Ya, di sini plus, ini min. Nah, maka dapatlah X-nya adalah minus 2 per 3, atau X sama dengan 2. Ya. Nah, ingat x ini adalah jumlah barang, nggak mungkin negatif. ya. Gitu. Maka kita pilih X-nya yang positif. Atau bisa juga kita bikin garis bilangan. Ya, kita bikin garis bilangan. X-nya min 2 per 3, pembuat nolnya dengan 2. Ya, karena pertanyaan maksimum, maka di sini kan tandanya kalau kita masukkan ke K aksen ya, tanda K aksen, ya, kita ambil angka di atas 2, maka ini pasti negatif, ya, K aksennya. Ya, kemudian positif, negatif. Nah, artinya negatif ini berarti fungsinya turun, positif naik, negatif turun. Maka jelas dia maksimumnya ketika X sama dengan 2. Gitu ya, X-nya 2. Apalagi kalau secara logika sebenarnya tanpa kita tes ya nah, ini jelas nggak mungkin barang hasilnya negatif ya jadi banyak barang harus dua jadi ternyata banyak barang yang diproduksi hanya dua ya agar pendapatannya atau keuntungannya mak maksimum maka keuntungan maksimumnya karena pertanyaan ini keuntungan maksimum maka jadi k 2 ya ini keuntungan maksimum keuntungan maksimum Ya, K2 ganti action dengan 2 dalam fungsi KX ini. Jadi min 4 kali 2 pangkat 3 8 tambah 8 kali 2 pangkat 2 4 tambah 16 kali 2. Ya, maka kita peroleh minus 32 tambah 32 tambah 48. Maka keuntungannya adalah 48 dalam ribu rupiah. Ya, dalam ribu rupiah. Maka keuntungannya 48000 ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lihat informasi yang diberikan dulu. Suatu pembangunan proyek gedung dapat diselesaikan dalam waktu X hari. Dengan biaya proyek per hari, ada kata-kata per hari ya, dalam ribu rupiah. Oke, kita tulis biaya, biaya proyek per hari gitu. Biaya satu hari sama dengan 2x minus 600 tambah 30x. Oh, ini ada x sama x. Kenapa nggak dijadikan satu jadi 32x gitu ya? Nah, ini dalam dalam ribu ya. Oke, dalam ribu rupiah. Dalam ribu rupiah. 
gitu ya biaya x hari karena proyeknya selesai dalam waktu x hari bukan dalam satu satu hari makanya kita kali x nah jadi x dikali b1 b1 ini kalau kita jumlahkan ini jadi 32 x minus 600 gitu ya maka biaya x harinya adalah 32 x kuadrat minus 600 x dalam ribu rupiah Kemudian agar biaya proyek minimum tentukan berapa hari proyek itu harus diselesaikan. Oke ya, jadi pertanyaan bukan biaya proyek minimum, tapi berapa hari harus diselesaikan agar biaya jadi minimum. Oke, agar biaya minimum, ya agar biaya ya, yang ingin diminimumkan di sini adalah biaya. Ya ma maksimum minimum sama. Ya fungsi yang akan dimaksimumkan atau diturunkan ya, atau diminimumkan kita turunkan sama dengan nol. Oke, jadi ini kita turunkan hasilnya menjadi 64x minus 600 ya, sama dengan 0. Ya, maka dapatlah 64x sama dengan 600. Maka x sama dengan 600 dibagi 64. Satuannya hari. Ya, maka x-nya sama dengan 600 bagi 64 bagi bagi 4 dulu bisa 150 per bagi 4 16 ya, masih bisa dibagi lagi ya, bagi 2 ya nah, dibagi 2 75 per 8 ya, 75 per 8 hari gitu ya nah, tapi kalau sana kita uji apakah benar di 75 per 8 ini adalah dia uh, minimum ya ini tanda F, eh, tanda B aksen ya dia nilai 0 ketika X nya 75 per 8 oke kalau sana kita pilih X yang ada di sebelah kanan 75 per 8 maka nilai dari 64 X 600 akan sama dengan positif ini negatif ya. jadi tandanya nanti akan turun grafiknya plus akan naik jelas di sini akan jadi minimum ya ketika x-nya 75 per 8 ya jadi sampai di sini nggak perlu kita mencari biaya minimum karena pertanyaannya hanya berapa hari proyek harus diselesaikan agar biaya minimum jadi harus selesaikan dalam waktu 75 per 8 hari atau 93 per 8 hari ya 9, sekian hari ya 9,375 ya Oke, okay, itu jawaban itu soal nomor 5. Oke, okay, kita lanjut ke soal nomor 6. Ya. Kita tandain apa informasi yang diberikan sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Ya. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 100 tambah 40 T min 4 T kuadrat. Ya. Tentunya satuannya adalah meter ya. Oke, jadi tingginya adalah H variabel T ya 100 tambah 40 T minus 4 T kuadrat. Nah, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oke, ya, tinggi maksimum. Oke, ya, agar tingginya maksimum ya, agar tinggi maksimum nah, haruslah turunan dari fungsi tinggi ini sama dengan 0. Ya, maka ini kalau kita turunkan menjadi 40 minus 8T nah, akan kita dapatkan waktunya nih ya. jadi minus 8T sama dengan minus 40 dapatlah T nya sama dengan minus 40 bagi minus 8 T nya sama dengan 5 ya, maka ketika peluru itu tembakan ke atas akan mencapai tinggi maksimum ketika T nya 5 ya. setelah 5 detik berarti ya. maka tinggi maksimum Ya, kata pertanyaan tinggi maksimum maka kita cari tingginya tinggi maksimum itu bernilai H5 ya T nya diganti dengan 5 ganti T nya dengan 5 jadi 100 tambah 40 kali 5 dikurang 4 kali 5 kuadrat 25 ya jadi 100 tambah 200 ya dikurang 100 oke habis ya 100 dengan 100 maka dapatlah 200 satuannya meter maka tinggi maksimumnya adalah 200 meter ya untuk soal nomor 6 
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada percobaan meluncurkan sebuah roket ya, mempunyai lintasan berbentuk parabola dan pada t second ya t detik maksudnya nih ya ketinggian h meter dirumuskan ya oke okay. jadi tingginya dinyatakan dalam bentuk ht sama dengan 200 t min 25 t kuadrat ya kita tuliskan ht sama dengan 200 t minus 25 t kuadrat pertanyaan tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh roket tersebut ya sama nih dengan cara soal nomor 6 ya jadi agar H maksimum ya maka haruslah nilai H aksen T sama dengan 0 gitu ya fungsi yang akan dimaksimumkan harus sama dengan 0 keturunan uh, turunan pertamanya maka ini kita kita turunkan 200 T menjadi 200 ya nah, 25 T kuadrat turunannya adalah 50 T nah, sama dengan 0 maka kita peroleh minus 50 T sama dengan minus 200 maka dapatlah t nya min 200 dibagi min 50 ya sama dengan 4 ya nah, oke okay, jadi tingginya akan maksimum ketika waktunya 4, 4 detik ya. maka dapatlah tinggi tinggi maksimum ya. nilainya adalah h4 ya. ganti nih t nya dengan 4 dari fungsi awalnya ya jadi 200 kali 4 dikurang 25 kali 4 pangkat 2 Ya, 16 ya, oke jadi sama dengan 800 dikurang 400 ya ya oke jadi sama dengan 400 satuannya meter oke, ya jadi tinggi maksimumnya adalah 400 meter ya untuk soal ini oke nomor 7 sama ya dengan soal nomor 6 ya caranya Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8. Nomor 8 sama seperti nomor 7 dan 6 ya. Diberikan tinggi nyatakan dalam bentuk rumus HT sama dengan 21T minus 6T kuadrat. Tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum ya. Sama, tinggi maksimum berarti kita turunkan fungsi tingginya sama dengan 0. Nah, maka turunan pertama dari fungsi tinggi ini 21 minus ya 12 T sama dengan 0 maka minus 12 T sama dengan minus 21 sehingga T nya adalah minus 21 per min 12 ya. oke ya kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan e, min 3 ya min 3 jadi 7 per 4 ya. maka waktunya adalah 1,75 nah, detik ya Oke ya, jadi untuk soal nomor 8 ini tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi waktunya itu dapat langsung 1,75 dan kita harus kita mencari tinggi maksimumnya. Karena pertanyaannya adalah waktu ya bukan tinggi maksimum. Oke ya, jadi dia mencapai tinggi maksimum ketika waktunya 1,75 detik. Oke, itu untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9 Oke, soal nomor 9 Luas permukaan balok dengan alas persegi ya 80 cm. Oke, kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi ada balok alasnya itu persegi. Alasnya persegi gitu ya. Nah, kita bawa seperti ini. Anggap aja ini balok ya. Oke, jadi oke karena uh, alasnya persegi, maka kita misalkan uh, ukuran panjang lebarnya sama berarti ya x. Ya. Nah, kemudian tingginya kita umpamakan juga adalah t. Nah, tingginya t. Oke, informasi yang diberikan, ya, informasi yang diberikan ya, jadi diketahui. Uh, alas persegi luasnya adalah 80 cm per eh, cm persegi ya eh, maka x kuadrat sama dengan 80 ya karena alasnya itu x kali x gitu ya agar diperoleh volume balok yang maksimum tentukan panjang alas balok 
berarti X nya berapa ya. jadi agar volumenya maksimum ya agar volumenya maksimum berapa nilai X nya gitu ya panjang baloknya ya Oh sorry ini ada salah paham ya di sini luas permukaan balok ya. luas permukaan balok bukan luas alas balok ya 80 sebentar nih Bapak Abu Selu Oke jadi diketahui nah, di, diketahui luas permukaan balok luas balok ya sama dengan 80 cm persegi luas balok itu apa berarti kan Uh, dua kali alas sama atap kan sama ya jadi dua kali x kuadrat kemudian depan belakang sama ya, luasnya x kali t ya. berarti x t kemudian uh, kanan kiri juga sama luasnya ya x kali t jadi x t juga nah seperti ini sama dengan 80 Oke, apabila dibagi dua maka dapatlah x kuadrat tambah xt tambah xt 2 xt yang kita bagi dua jadi sama dengan 40. Nah ini informasi yang kita dapat. Nah sekarang pertanyaannya adalah agar volumenya maksimum, nah, maka berapa nilai uh, x-nya ya? Tentukan panjang alas balok, luas permukaan balok dengan alas persegi berarti x ya tanya ya itu ya berapa x-nya agar volumenya maksimum oke okay. pertanyaannya x tapi kita harus melewati volume maksimum ya nah, agar volume maksimum maka kita cari dulu fungsi volumenya jadi volume balok cari ya volume baloknya ya rumusnya adalah luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi jadi x kuadrat t Nah, di sini volume balok masih terdiri dari dua variabel x dan t. Nah, untuk memaksimumkan atau meminimumkan, usahakan hanya terdiri dari satu variabel. Berarti harus ada yang kita hilangkan. Oke, yang mana yang kita hilangkan? Yang kita hilangkan adalah yang t. Ya, kita hilangkan biar kita hanya terdiri dari satu variabel untuk volume baloknya. Oke, kita hilangkan volume apa namanya variabel t-nya, manfaatkan informasi yang diberikan. Nah, volume ini ya, informasi ini kita manfaatkan. Ya, kita cari t-nya berapa. Ini kalau sana x kuadrat dihilangkan jadi 2 x t sama dengan 40 min x kuadrat. Sehingga t sama dengan 40 min x kuadrat per 2 x. Nah, inilah yang kita manfaatkan atau kita substitusikan ke persamaan volume ya, ke nilai volume. Jadi kita ganti t-nya Nah, dapatlah volume balok sama dengan X kuadrat dikali T T nya 40 min X kuadrat per 2 X ya, Maka kita peroleh volume balok ini Dalam bentuk fungsi dengan variabel hanya X saja nah, ini ya. Jadi VX Oke kita sederhanakan dulu sebelum kita turunkan Jadi volume baloknya adalah X kuadrat dengan X bisa dicoret ya Nah gini maka kita punya 40 kali X ya 40 X minus X pangkat 3 dibagi 2. Jadi masing-masing bagi 2. Maka volume baloknya adalah 20 X minus setengah X pangkat 3. Nah ini e, rumus volume balok. Nah, sekarang agar volumenya maksimum, ya, agar V maksimum, ya, maka haruslah V aksen X nya sama dengan 0. Oke, kalau kita turunkan jadi 20 minus 3 per 2 X kuadrat. Maka kita peroleh minus 3 per 2 X kuadrat sama dengan minus 20. Ya, minnya coret. Nah, maka dapatlah X kuadratnya sama dengan 40 per 3. Ya. Gitu. Maka X sama dengan plus minus ya, akar 40 per 3. Ya, karena X itu adalah panjang, jadi nggak mungkin minus. Ya. Jadi kesimpulannya X-nya adalah akar 40 per 3. Nah, ini jawaban untuk nilai X-nya. Tapi coba kita sederhanakan. Ya, kita kali 3 per 3. Ya, jadi X sama dengan, udah pasti per 3. Nah, di sini akar dari 120. Atau X sama dengan 
bisa dibagi dengan 4 ya dibagi 4 kan 30 ya jadi 2 akar 30 per 3 nah ini ya satuannya sentimeter jadi agar volumenya maksimum maka ukuran uh, alasnya ya panjang alasnya adalah 2 akar 30 per, per 3 cm oke kita lanjutkan ke soal nomor 10 Ya, sebuah kotak tanpa tutup dengan alasnya berbentuk persegi. Ya, kotak tanpa tutup, alasnya bentuk persegi. Oke, nah, kita gambar dulu alasnya bentuk persegi. Ya, hampir sama nih dengan soal nomor 9 tadi. Ya, oke ya, ini bentuknya persegi, maka kita anggap aja x sama x ya. Tingginya berarti T. Ini tanpa tanpa tutup. Tanpa tutup. Oke. Kemudian mempunyai volume 4 meter persegi. Jadi diketahui ya volumenya sama dengan X kali X kali T ya. X kuadrat T. Nah, ini sama dengan 4 meter. Ya. 4 meter persegi. Ya, mungkin bukan persegi nih ya. Pakat 3 ya. Nah, volume ya bukan persegi nih pangkat 3. Agar karton yang diperlukan sedikit mungkin, maka ukuran panjang, lebar dan tinggi kotak berturut-turut adalah nah ini. Agar karton yang diperlukan sedikit mungkin. Pertanyaan gitu ya. Agar karton yang diperlukan sedikit mungkin. Nah, karton ini berarti kaitannya dengan yang namanya luas permukaan. Ya, luas permukaan dari dari kotak tanpa tutup ini. Nah, gitu ya. Uh, jadi agar ya, luas permukaan kotak ya, luas permukaan kotak uh, minimum kan sedikit mungkin ya, minimum. Uh, maka berapa ukurannya? Jadi x sama t-nya berapa? Gitu ya. Oke. Okay. Kita langsung bahas di sini, oke. Okay. Jadi kita harus mencari dulu nih rumus luas permukaan kotak. Luas permukaan kotak, ya sama dengan apa? Alasnya ukurannya x kali x jadi x kuadrat. E, luas depan, kanan, belakang, kiri ya. Depan, belakang, kanan, kiri sama ya. Empat kali xt, oke. Okay. Ya, atasnya nggak ada, jadi nggak perlu kita cari luasnya. Nah, ini masih terdiri dari dua variabel. Ya, fungsi akan kita minimumkan fungsi luas ini terdiri dari dua variabel x sama t. Nah, ada x, ada t. Nah, kita hilangkan salah satu. Mana yang kita hilangkan? Ya, yang enak kita hilangkan t. Nah, gimana cara menghilangkannya? Ambil dari informasi yang diberikan ini. X kuadrat t sama dengan 4. Ya, maka kita peroleh t sama dengan 4 per x kuadrat. Nah, ini yang kita ambil. Ya, T sama dengan 4 per X kuadrat. Sehingga luas permukaan tanpa tutup ini, kotak tanpa tutup sama dengan X kuadrat tambah 4 X dikali T. T-nya 4 per X kuadrat. Oke, ada yang bisa dicoret, kita coret. Nah, seperti ini. Maka dapatlah L sama dengan X kuadrat tambah 16 ya, per X alias X pangkat min 1. Nah, ini fungsi luas permukaan tanpa tutupnya ya, kotak tanpa tutup. Oke, sekarang tugas kita adalah meminimumkan ya agar L minimum maka haruslah L aksen sama dengan 0. Ya, kita turunkan jadi 2x 16x pangkat min 1 turunkan jadi minus -16x pangkat min 2. Oke ya, maka kita dapat minus -16x pangkat min 2. Berarti kan per X kuadrat ini sama dengan 2X ya. Atau sini 2X lah ya. Sama dengan 0. Oke, karena X nggak mungkin 0, maka boleh kita kali X kuadrat. Ya, maka dapatlah 2X pangkat 3 dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga 2X pangkat 3 sama dengan 16. Nah, kita pindah ke bagian kanannya. Maka X pangkat 3 sama dengan 8 sehingga X nya sama dengan 2. Ya X nya 2. Kalau X nya 2 berapa nilai T nya? Nih ambil dari sini ya. T 
T sama dengan 4 per X kuadrat T sama dengan 4 per X kuadrat X nya 2 Jadi 2 kuadrat Maka T nya sama dengan 4 per 4 1 Oke berarti dapatlah kesimpulannya Ukuran kotaknya ya. Ukurannya ya, Panjang kali lebar kali tinggi Sama dengan panjangnya X X nya 2 Lebarnya juga X 2 kali tinggi tingginya 1 Nah, ini ukuran dari kotak tanpa tutup sehingga karakter yang dibutuhkan sedikit. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, informasi yang diberikan adalah jumlah dua bilangan positif X dan Y adalah 18. Berarti X tambah Y sama dengan 18. Di mana X dan Y nya ini adalah bilangan positif. Tentukan nilai maksimum dari x y ya, jadi kita misalkan aja x y itu adalah l jadi kita akan memaksimumkan l berapa nilai l maksimum ya maksudnya gitu ya oke untuk memaksimumkan suatu fungsi hara usahakan terdiri dari satu variabel ini l nya masih ada x dan y ya ada dua variabel maka kita ganti salah satunya katakanlah kita ganti adalah y nah, maka kita bikin y sama dengan dari informasi ini jadi y sama dengan 18 min X, nah ini kita dapat nih, gitu ya. Nah, sehingga dapatlah fungsi L-nya yang akan dimaksimumkan X kali Y, Y-nya adalah 18 min X, nah seperti itu. Jadi L ini hanya terdiri dari satu variabel, gitu ya, yang akan dimaksimumkan. Oke, kita uraikan dulu. Jadi L-nya sama dengan 18 X minus X pangkat 2 Agar maksimum, agar maksimum. Ya, maka L aksen X-nya haruslah sama dengan 0. Kita turunkan L-nya jadi 18 minus 2X sama dengan 0. Jadi minus 2X sama dengan minus 18. Sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan min 18 bagi min 2. Sama dengan 9. Nah, dapat nih ya X-nya sama dengan 9. Nah, tapi pertanyaannya bukan X Pertanyaannya nilai X Y maksimum Atau nilai L maksimum Maka L maksimum Ya sama dengan kita boleh pakai yang ini Boleh pakai ini Kalau kita menggunakan ini ya, Hanya terdiri dari X saja ya Atau ini lebih gampang ya Jadi X kali 18 min X X nya 9 Kali 18 min 9 ya, Jadi sama dengan 9 kali 9 Atau 81 Nah ini nilai maksimum ya boleh gak kita cari Y dulu? Boleh. Ya, kalau kita cari Y dulu, berarti ini kan X sama dengan 9, maka Y-nya sama dengan ambil dari sini. Nah, ya, ambil dari sini. 18 min X, ya, 18 kurang 9. Jadi, Y-nya sama dengan 9. Gitu ya. Jadi, dapatlah X-nya 9, Y-nya 9. Agar mendapatkan nilai L maksimum. Jadi, L maksimumnya sama dengan, nah, kita ambil dari sini juga boleh. Nah, ini ya. Jadi 9 kali Y, 9 kali 9, sama dengan 81 juga, gitu ya. E, jadi sama ya, mau pakai X saja boleh, maka kita gunakan fungsi yang hanya ada X-nya. Kalau kita pengen menggunakan X dan Y, maka kita cari Y-nya dulu, ya. Nah, maka kita bisa gunakan fungsinya awal. Nah, itu untuk soal nomor 11. Nah, ini masa ada space untuk mengerjakan soal nomor 12. Nah, kita coba nomor 12 di sini ya. Seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanamannya. Oke, reaksi obat tersebut T jam, ya, maksudnya setelah T jam disemprotkan, nyatakan dengan fungsi FT sama dengan 15 T kuadrat min T pangkat 3, di mana T ini dalam, dalam satuan jam. ya. Jadi FT sama dengan 15 T kuadrat minus T pangkat 3. Oke, ya. Ini maksudnya setelah, ya. Setelah berapa jam reaksi maksimum tercapai? Oke. Agar reaksi maksimum, maka kita turunkan fungsi f-nya, ya. Kita turunkan harus turunannya sama dengan 0. gitu ya. Maka kita turunkan fungsi f-t jadi 15 t pangkat 2 menjadi 30 t. T pangkat 3 diturunkan jadi 3 t pangkat 2. Nah, oke, maka kita bisa bagi tiga, ya, dua ruas jadi 10 t. Minus T pangkat 2. Kita faktorkan jadi T dikali 10 min T. Sama dengan 0. Maka dapatlah nilai T nya sama dengan 0. Atau T sama dengan 10. Ya. 
Nah, karena di sini pertanyaannya uh, setelah berapa jam reaksi maksimum? Nggak mungkin setelah 0 jam, jadi nggak disemprot sama sekali, gitu ya. Maka dia akan maksimum ketika uh, disemprotkan se sampai 10 jam, ya. Jadi setelah 10 jam reaksinya akan maksimum dicapai, gitu ya. Nah, atau kita boleh juga menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama berarti kita dapat tanya 0 dan 10. Ya, masukkan ke fungsi F aksen. Ya, tandanya apa? Ya, fungsi F aksen. Ini kalau kita masukkan nilai lebih dari 10, T-nya katakanlah 11, maka 30 T min 3 T kuadrat pasti negatif. Kalau kita spesifikan. Kemudian antara 0 sampai 10, nah, apanya kita masukkan angka 5, nah, ini pasti positif. Kemudian ini negatif. Gitu ya. nah, maka nanti kurvanya, F aksen kurvanya turun, naik, turun. Ya, maka jelas maksimumnya ketika di T sama dengan 10 gitu ya. Jadi untuk soal nomor 12 ini Waktu yang dibutuhkan agar reaksi maksimal adalah 10 jam ya, 10 jam Oke, Kita lanjutkan ke soal nomor 13 Oke, Kita ambil informasi dulu ya Suatu perusahaan menghasilkan X produk, ingat ya produknya ada X, biayanya sebesar 9000 tambah 1000 X tambah 10 X kuadrat satuannya rupiah. Jika semua hasil produk ya perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5000 ya, dijual dengan harga ya, dengan harga 5000 untuk satu produk, ingat tuh ada bahasa untuk satu produk. Ya, kan kita produksi X produk ya. Oke, kalau biaya jelas ya. X produk biayanya adalah 9000 tambah 1000 X tambah 10 X kuadrat. Satuannya rupiah. Sementara untuk eh, hasil penjualan ya dijual dengan harga 5000. Berarti pendapatan untuk satu produk ini 5000. Nah, karena yang kita produksi X produk dan dia habis dijual, maka kita dapatlah pendapatan X produk sebanyak 5000 kali X. Nah, satuannya rupiah. Pertanyaannya, berapa laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan? Oke, laba maksimum katakanlah L. Ya, rumusnya adalah pendapatan dikurang biaya. Maka L atau labanya adalah 5000 X dikurang biaya totalnya adalah 9000 tambah 1000 X tambah 10 X kuadrat nah, kita urutkan dari X pangkat 2 dulu jadi minus ya minus 10 X pangkat 2 kemudian yang X 5000 X dikurang 1000 X jadi plus 4000 X dikurang 9000 nah ini fungsi labanya Nah, karena ingin dimaksimumkan labanya ya, agar laba maksimum ya maksimum maka fungsi labanya harus kita turunkan turunannya 0 nah, kita turunkan jadi minus 20x turunkan jadi 4000 ya turunkan 0 ini ya jadi sama dengan 0 maka dapatlah minus 20x sama dengan minus 4000 dapatlah x nya sama dengan 200 ya dapat X nya 200 pertanyaannya bukan banyaknya produk yang diproduksi ya, tapi laba maksimum maka kita masukkan nilai uh, X ke fungsi labanya gitu ya jadi L200 sama dengan min 10 kali 200 kuadrat ya 40.000 tambah 4.000 kali 200 ya 800.000 ya, langsung kita kali aja ya dikurang 9.000 ya, sama dengan minus 400.000 tambah 800.000 dikurang 9.000 oke 800 800.000 kurang 400.000 jadi 400.000 dikurang 9.000 maka hasilnya adalah 300 91.000 Oke Nah inilah laba maksimumnya ya ketika kita memproduksi sebanyak 200 produk
Oke, itu untuk soal nomor 13. Suatu perusahaan memproduksi X unit, ya, X unit barang dengan biaya 5 x kuadrat min 10 x tambah 30. Nah, ada keterangan dalam ribu rupiah untuk satu unit. Nah, berarti ini informasi yang diberikan nomor 14 adalah biaya untuk satu unit. Nah, ini untuk baru satu produk ya. Nah, biaya itu 5 x kuadrat minus 10 x tambah 30 nah, dalam ribu rupiah. Nah, dalam ribu rupiah. Nah, maka karena dia memproduksi sebanyak x barang atau x unit barang maka ini biaya untuk satu barang ini kita kali x ya, 5 x kuadrat minus 10 x tambah 30 maka biayanya adalah 5 x pangkat 3 minus 10 x kuadrat tambah 30 x kemudian informasi lanjutannya adalah jika barang tersebut terjual habis ya jadi x barang ini dijual habis sebanyak x x nya dijual dengan harga 50.000 tiap unit. Nah, maka dapatlah pendapatan untuk satu unitnya 50.000 ya 50 dalam ribu rupiah. Ya harus sama ya satuannya. Dalam ribu rupiah ya, maka pendapatan untuk x unit barang jadi 50 kali x ya, dalam ribuan rupiah. Oke, kita akan mencari fungsi keuntungan. Jadi fungsi keuntungannya katakanlah k x sama dengan pendapatan total dikurang biaya biaya total. Maka pendapatannya 50 x dikurang biaya totalnya 5 x pangkat 3 minus 10 x kuadrat tambah 30 x. Ya, kita urutkan dari f pangkat 3 maka minus 5 x pangkat 3 plus 10 x pangkat 2. 10x, eh, 50x dikurang 30x jadi plus 20x. Nah ini fungsi keuntungannya. Oke, karena fungsi keuntungan ini akan kita maksimumkan ya agar k maksimum, ya maka haruslah k aksen x sama dengan 0. Oke kita turunkan jadi minus 15x pangkat 2 tambah 20x tambah 20 nah, ini sama dengan 0 kita bagi ya kita sederhanakan dibagi minus 5 nah, maka dapatlah 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0 Oke, ya, kita pindah ke bagian kiri maka kita faktorkan jadi 3x dengan x angkanya 2 dengan 2 ya nah, plus minus maka dapatlah x-nya minus 2 per 3 atau ya x-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke, karena barang nggak mungkin negatif, banyak barang yang diproduksi, maka kita ambil yang positif. Ya. Oke, ini juga bisa juga diuji dengan turunan pertama ya. Oke, jadi nanti dapat keuntungan maksimum ketika x-nya 2. Oke, maka dapatlah keuntungan maksimum ya, keuntungan maksimumnya nilainya adalah k untuk x sama dengan 2 ganti x nya dengan 2 ya jadi dapat min 5 2 pangkat 3 8 tambah 10 kali 2 kuadrat 40 tambah 20 kali 2 40 jadi min 40 tambah 40 tambah 40 ya ini coret ya maka dapatlah 40 dalam ribu rupiah ingat ya dalam ribu rupiah ya, maka keuntungannya adalah 40 ribu gitu ya keuntungannya oke kita lanjut ke soal nomor 15 informasi yang diberikan 2M min N sama dengan 40 ya, maka nilai minimum dari P Oke ya, minimum dari P sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi, usahakan terdiri dari satu variabel. Ini masih ada dua variabel. Jadi kita hilangkan salah satunya, katakanlah kita hilangkan N, maka kita ambil dari sini ya. Jadi min N sama dengan min 2M plus 40, nah, sehingga N-nya adalah 2M min 40. Oke ya, jadi dapat hubungannya N sama dengan 2M min 40. 
kita masukkan ke fungsi P jadi fungsi P nya adalah M kuadrat tambah N kuadrat N nya adalah 2M minus 40 pangkat 2 oke kita uraikan jadi M kuadrat tambah 2M minus 40 dikuadratkan jadi 4M pangkat 2 2 kali 2M kali minus 40 adalah 160 ya minus 160 m tambah min 40 kuadrat adalah se 1600 ya Oke, 1600 maka dapat p nya sama dengan 5 m kuadrat minus 160 m tambah 1600 nah agar nilai p nya minimum ya, jadi agar P minimum ya agar P minimum maka haruslah P aksen sama dengan 0 nah, karena P ini fungsi terhadap M maka turunkan terhadap M maka dapatlah eh, 10M minus 160 ya, sama dengan 0 maka dapat 10M sama dengan 160 M nya sama dengan 16 ya. jadi dapat M nya 16 Nah, kalau dapat M nya 16 untuk mendapatkan P minimum, kita lihat ya, yang terdiri dari M saja kan yang ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, ini nilai P minimum. Ya, masukkan nilai M nya nih ke sini. Ya, M nya 16 yang membuat dia minimum. Jadi 5 kali 16 kuadrat kurang 160 kali 16 ditambah 1600. Maka dapatlah e, 5 dikali... 256 dikurang 2560 ya ditambah 1600. Oke okay, ya. Nah, 5 kali 256 adalah eh, 1280. Ya, kalau dikurang 2560 tambah 1600. Ya, ini kan jadi minus 2000 1280 tambah 1600 nah, maka dapatlah P minimumnya adalah 320 ya, ya 320 oke kita lanjut ke soal nomor 16 kita lihat dulu informasi yang diberikan sebuah Sebidang tanah ya akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri seperti pada gambar. Oke, ini kawat berdurinya yang ini ya. Nah, kawat berdurinya. Nah, ini kawat berdurinya. Gitu ya. Batas tanah yang akan dibatasi pagar adalah yang tidak bertembok. Ya. Nih, yang tidak bertembok ya. ya tanahnya nih. Yang tidak bertembok. Kawat yang tersedia 800 meter. Berapakah luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar? Oke okay, ya. Nomor 16. Informasi yang diberikan adalah panjang kawat. Panjang kawat. Ya. Sama dengan 800 meter. Nah, panjang kawat ini untuk membuat uh, pembatas ya. L L, L, berarti kan 3L tambah P, ya, atau P tambah 3L, ini sama dengan 800. Nah, pertanyaannya berapakah luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar? Nah, ini, luasnya dulu kita cari. Jadi fungsi luasnya itu adalah, luas tanah yang dibatasi adalah P dikali L ya, P dikali L. Nah, karena kita ingin, nah, karena kan P ini L ya, nah, jadi P kali L luasnya. Karena luas atau fungsi luas ini terdiri dari dua variabel, ya, P dan L, maka kita hilangkan salah satu. Ya mana kita hilangkan agar lebih mudah, yang kita hilangkan adalah yang P. ya nah, Biar lebih mudah, maka di sini kita harus nyatakan P sama dengan 800 minus 3L. Gitu ya. Nah, ini fungsi P-nya sama dengan 3, 800 min 3L. Maka dapatlah luasnya sama dengan P, ya, 800 minus 3L dikali L. Nah, jadi, fungsi luas ini adalah fungsi terhadap variabel L. Variabel lebar maksudnya ya. Oke, jadi kalau kita uraikan sama dengan 800L min 3L kuadrat. Agar luasnya maksimum, 
ya, luas maksimum, maka haruslah fungsi luasnya ini diturunkan turunannya nol. Ya, turunkan terhadap L ya berarti ya. Jadi 800 minus 6 L sama dengan 0. Maka min 6 L sama dengan minus 800. Maka L-nya adalah 800 per 6. Ya, atau L sama dengan ya, dibagi 6 berarti 400 per 3. Ya. Nah ini L-nya 400 per 3. Ya. Berapakah luas maksimum? Maka kita kembalikan lagi ke fungsi luas. Jadi luas maksimumnya ya ketika L-nya atau ukuran lebarnya adalah 400 per 3 ya. Jadi L sama dengan 800 min 3 L. Jadi 3 kali 400 per 3 dikali L. L-nya 400 per 3. Maka luas maksimumnya sama dengan ini tiga coret jadi 800 kurang 400 ya 400 dikali 400 per 3. Maka luas maksimumnya adalah 160000 ya per 3. Ya dengan satuan meter persegi. Nah, ini luas maksimum ya, dari daerah yang dibatasi. Nomor 17. Oke. Okay. Kita diberikan kotak tanpa tutup nih ya kalau dari gambar. Kotak itu mempunyai volume 108 cm3 ya. Maka agar luas permukaan minimum tentukan nilai x-nya. Oke. Okay. Jadi informasinya dulu volume. Volumenya sama dengan 108 cm3. Kalau kita cari rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi alias x kuadrat kali t sama dengan 108. Nah, kemudian kita ingin mencari luas permukaan minimum. Maka kita cari dulu rumus luas permukaannya. Luas permukaan kotak tanpa tutup berarti alasnya ya X kuadrat. Sisi depan, belakang, samping kanan, kiri sama luasnya ya. X kali T. Ya, jadi 4 kali X T. Nah, tutupnya nggak ada. Maka kita nggak perlu mencari uh, luasnya ya. Oke, kita lihat. Yang akan diminimumkan fungsi luas ini terdiri dari dua variabel X dan T. Kita hilangkan salah satunya, katakanlah T ya, yang mudah. Ya, maka kita ambil dari sini T sama dengan 108 per X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dapatlah fungsi L-nya, fungsi luas permukaannya adalah X kuadrat tambah 4 X dikali 108 per X kuadrat. Ya. Nah, ini kita coret X-nya. Nah, maka dapatlah. Nah, fungsi luasnya hanya terdiri dari variabel X, yakni X kuadrat tambah 432 per X atau X pangkat min 1. Oke ya, nah sekarang tugas kita akan meminimumkan fungsi luasnya ini. Jadi agar luas minimum, ya minimum maka haruslah L aksen X-nya harus sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita turunkan X kuadrat jadi 2 X. Ini minus 432 X pangkat min 2. Jadi per X kuadrat sama dengan 0. Oke karena X nya nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin 0. Jadi nggak mungkin ada pembagian dengan 0. Kita boleh kali dengan X kuadrat kedua ruas. Maka dapatlah 2 X pangkat 3 minus 432 sama dengan 0. Atau 4 X pangkat 3 sama dengan 432. Eh sorry 2. Ya, 2 X pangkat 3 sama dengan 432, maka X pangkat 3 ini sama dengan 216. Ya, nah, maka X-nya dapat sama dengan 6. Oke ya, X-nya 6. Yang mana? X kuadrat mana? Iya, ini 2 X kan dikali x pangkat 2 agar menghilangkan ini ya kan menghilangkan per x kuadrat maka kita kali x kuadrat kali x kuadrat kali x kuadrat ya jadi 2x pangkat 3 gitu ya nah, ini kali x kuadrat jadi min 432 sama dengan 0 ya ya ini kedua ruas kita kali x kuadrat gitu ya jadi dapat X-nya sama dengan 6. Pertanyaannya 
ya pertanyaannya X gitu ya jadi kita nggak perlu mencari luas minimumnya hanya pertanyaannya berapa nilai nilai X nya oke okay, ya good ya nah, itu untuk soal nomor 17 oke okay. okay, kita lanjutkan ke soal nomor 18 sebuah tabung tanpa tutup akan dibuat dari selembar aluminium sebesar 300 cm persegi. Oke, kita gambar dulu ya. Tabung tanpa tutup. Tabung itu kan silinder ya. Oke. Kata kanannya ada alasnya gitu ya. Oke ya, tanpa tutup. Nah, ingat tanpa tanpa tutup. Oke. Okay. Informasi yang diberikan diketahui uh, dibuat dari selembar aluminium ya. Jadi luasnya nih ya, luas permukaannya. Ya. Dibuat dari selembar aluminium 300 cm. Jadi luas luas permukaan mukaan ya, sama dengan 300 cm persegi oke okay, ya jadi ini kalau saatnya kita lihat lembarannya ya jadi harusnya seperti ini dia terdiri dari satu lingkaran ya dan satu persegi panjang atau balik yang lingkarannya harusnya di sini ya, lingkarannya di sini Nah, seperti ini ya. Nah, karena nggak ada tutupnya, maka lingkarannya hanya satu untuk dialas saja. Oke, jadi katakanlah eh, ini jari-jarinya R, ya, jari-jarinya R. Maka panjangnya ini adalah keliling lingkaran, ya. Maka panjangnya adalah 2 pi R. Ya, tingginya ya tinggi tabung ya, katakanlah T. Maka kita peroleh luas permukaannya itu adalah luas lingkaran, ya, pi R kuadrat tambah luas persegi panjang ya 2 pr kali t. t nah ini sama dengan 300 nah gitu ya nah, oke okay. sekarang yang akan di uh, maksimum kan ada volume berarti kita cari rumus volume dulu ya volume tabungnya sama dengan pr kuadrat t ya pr kuadrat t luas alas kali tinggi nah kita perhatikan V ini adalah ketetapan ya 22 per 7 jadi bukan variabel ya, yang variabel adalah R dan T nanti masih ada dua variabel salah satu kita hilangkan yang mana kita hilangkan kita hilangkan T gitu ya nah kita hilangkan T dari sini jadi 2 VR T sama dengan 300 dikurang VR kuadrat maka dapatlah T nya adalah 300 dikurang VR kuadrat per 2 VR. Nah, ini uh, fungsi T-nya terhadap R. Gitu ya. Nilai T terhadap R-nya. Maka dapatlah rumus volume tabungnya adalah V R kuadrat dikali T. T-nya 300 dikurang V R kuadrat dibagi dengan 2 V R. Nah, ada yang bisa kita uh, hilangkan di sini ya. T hilang, ya, NR juga hilang, gitu ya. Maka dapatlah volumenya hanya terdiri dari variabel R sama dengan R kali 300 per 2, jadi 150 R, kemudian R kali min VR kuadrat, ya dibagi dua, jadi min setengah VR pangkat 3. Ya, ini rumus volume, volume tabung terhadap R ya, terhadap jari-jari lingkaran. Nah, sekarang agar dia maksimum, agar volume maksimum, maka kita turunkan, turunannya 0. Ya, turunkan terhadap R tentunya ya, jadi 150 minus 3 per 2 VR kuadrat. Ya, kita kali 2, ya, biar nggak ada penyebut di sini, jadi 300 ya, dikurang 3 VR kuadrat sama dengan 0. Maka dapat min 3 VR kuadrat sama dengan min 300. Ya, R kuadratnya sama dengan. Ya, ini min sampai min coret. Jadi 100 per V ya. 100 per V. Nah, ini R kuadratnya. Tentukan luas alas tabung. Pertanyaannya kan. 
Ya, agar volume tabung maksimum maka luas alasnya maka dapat di sini luas alas. Luas alasnya adalah V R kuadrat. Di mana R kuadratnya 100 per V. Jadi V dikali 100 per V. Nah, coret V-nya maka dapat hasilnya 100. Jadi luas alasnya dapatlah 100 dengan satuan cm persegi. Satuannya cm persegi. Kita tulis aja deh. Ya, cm persegi. Oke ya. Nah, itu untuk soal nomor 18. Ya, informasi yang diberikan ya, sepotong kawat yang panjangnya jadi kawat panjang 90 cm dipotong menjadi dua bagian. Ya, dipotong jadi dua bagian. Satunya digunakan untuk membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi X dan satunya lagi digunakan untuk membuat persegi. Agar jumlah luas yang maksimum maka nilai X sama dengan nah, keren ya. Oke ya, jadi kita punya panjang kawat ya kita panjang kawat ya panjang kawat sama dengan 90 cm ya dari kawat ini akan dibentuk ya dua bangun datar yang pertama segitiga sama sisi ya segitiga sama sisi katakanlah seperti ini yang kedua adalah persegi gitu ya Nah, katakanlah di sini diberikan bahwa segitiga sama sisi panjang sisinya X. Gitu ya. Nah, kemudian satunya lagi digunakan untuk membuat persegi. Berarti ini eh, katakanlah ini Y. Ya, maka ini juga Y. Sehingga dari panjang kawas 90 cm ini bisa kita buat kelilingnya untuk segitiga 3X. Tambah keliling persegi adalah 2Y. Nah ini dijumlahkan harus sama dengan 90. Nah seperti ini. Ini informasi yang kita punya pertama. Kemudian pertanyaannya agar jumlah luasnya maksimum. Oke luas total gitu ya. Jadi luas segitiga tambah luas persegi. Luas segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti kan sudutnya berapa? Di sini sudutnya 60 derajat. Kita gunakan rumus aturan sin ya. Nah, jadi setengah setengah kali x kali x ya, kali sin sudut yang diapit 60 derajat nah, seperti ini ini baru luas segitiga ditambah luas persegi ya persegi y kali y nah, seperti ini maka dapatlah setengah ini setengah akar tiga ya nah, ini setengah akar tiga ya setengah sorry setengah akar tiga Gitu ya. Maka dapatlah luas segitiga sama sisinya seperempat akar 3 kali X kuadrat atau seperempat X kuadrat akar 3. Ditambah Y kuadrat. Nah seperti ini. Nah luas jumlahnya, jumlah uh, luas totalnya ini masih terdiri dari dua variabel. Padahal dia pengen dimaksimumkan. Nah, agar dia bisa dimaksimumkan, uh, usahakan terdiri dari satu variabel. Ambil dari mana variabelnya? Ambil dari sini ya. Jadi satu variabel kita hilangkan dengan manfaatkan informasi 3x tambah 2y sama dengan 90. Maka 2y sama dengan 90 min 3x. Atau y sama dengan dibagi 2 jadi 45 minus 3 per 2x. Nah ini ya. Nah, fungsi atau nilai y terhadap x-nya. Nah, jadi nanti x y ini kita hilangkan dengan manfaatkan uh, persamaan ini. Jadi luas totalnya sama dengan 1 per 4 X kuadrat akar 3 ditambah 45 min 3 per 2 X pangkat 2. Nah, gini. Oke kita uraikan dulu sebelum kita turunkan. Jadi luasnya sama dengan 1 per 4 X kuadrat akar 3 ya, ditambah 45 kuadrat. Nah, coba berapa 45 kuadrat? Hmm. 2025. Hmm. Ya gitu ya. Oke. Kemudian dikurang 2 45 3 2 x 
jadi sama aja dengan 100 min 135 x tambah min 3 per 2 x kuadrat jadi 9 per 4 x kuadrat nah seperti Nah, ini akan kita turunkan. Kita turunkan turunannya 0. Nah, sebentar. Ya, kita turunkan. Agar dia e, maksimum, maka kita turunkan turunannya 0. Turunkan terhadap X tentunya ya. Jadi ini 2 turun jadi setengah. X akar 3. Ini konstanta turunannya 0. Nggak usah diturunkan ya. Nggak usah ditulis. Min 135x turunannya adalah min 135 tambah 9 per 4 x kuadrat turunannya adalah 9 per 2 x nah, sama dengan 0. Oke ini x sama x bisa dijumlah ya x nya kita keluarkan jadi setengah x ya, setengah akar 3 tambah 9 per 2 sama dengan 135. Kita kali 2 jadi x nya jadi akar 3 tambah 9 sama dengan 270. Nah kita kali 2 ya biar nggak ada penyebutnya. Biar penyebutnya habis. Maka dapat X nya sama dengan 270 per uh, akar 3 plus 9 atau 9 plus akar 3. Nah seperti ini. Ya. Dirasionalkan kali 9 min akar 3. 9 min akar 3 maka dapatlah X nya sama dengan 270 kali 9 min akar 3 dibagi 81 min 3 ya 78 nah, seperti ini ya 81 kurang 3 oke ya ini nilai X nya nanti bisa disederhanakan sendiri ya nah, 270 per 78 ya. nah itu untuk nilai X agar jumlah luasnya maksimum Oke, okay, soal nomor 20. Nah, seperti ini ya. Informasi dulu ya. Luas minimum segitiga di kuadran 1. Yang dapat dibentuk oleh garis yang melalui 4,3 dan sumbu-sumbu X. Ya, sumbu-sumbu koordinat, sorry. Ya, yang melalui titik 4,3 dan sumbu-sumbu koordinat. Oke, okay, coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. X, Y, ini titik asalnya 4,3 ya 4,3 1, 2, 4 ya 3 di sini ya ini titik 4,3 ya titik 4,3 oke jadi kita akan buat uh, segitiga di kuadran 1, ini kuadran 1, ya, yang dapat dibentuk oleh garis yang melalui titik 4,3, ya, 4,3, dan sumbu-sumbu koordinat, jadi X dan Y. Ya. Jadi harus ada X dan Y, nih, sumbu X, sumbu Y, maka kita bikin aja seperti ini, katakanlah ya. Nah, seperti ini, ini segitiganya. Nah, ini segitiganya. Oke ya, ini segitiganya. Oke, kita akan mencari nih ya, luas minimum dari segitiga di kuadran satu ini. Katakanlah dia motong sumbu X di X ya. Atau jangan di X lah, katakanlah motong sumbu X di A, motong sumbu X di B. Bahkan nanti akan dapat persamaan. Persamaan garis ini ya, adalah B kali X ya, tambah A dikali Y sama dengan A kali B. Nah, ini persamaan garisnya. Gitu ya. Jadi BX tambah AY sama dengan AB. Nah, luas segitiga yang akan diminimumkan rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 artinya A dikali B per 2 gitu ya. nah, kemudian kita perhatikan lagi bahwa garis ini garis ini ya 
garis BX tambah AY sama dengan AB ini melalui titik 4,3. Kalau 4,3 disubstitusikan maka akan kita peroleh hasil B kali X, X 4 jadi 4B tambah A kali Y. Y nya 3 jadi 3A sama dengan AB. Nah seperti ini. Ya sama dengan AB. Nah sekarang kita akan cari ini. Luas segitiganya ini terdiri dari e, dua variabel A dan B. Nah, Di mana caranya agak terdiri hanya dari satu variabel. 4B tambah 3A sama dengan AB. Ya, katakanlah kita akan menghilangkan B lah ya. Nah, kalau kita menghilangkan B maka kita kumpulkan B di ruas kiri. Ya. <tuh> Atau ruas kanan juga boleh. Ruas kiri boleh, kanan boleh. Jadi ini 4B minus AB. E, sama dengan 3A E min 3A gitu ya, nah B nya keluarkan jadi B e, 4 min A sama dengan min 3A maka dapatlah B nya adalah e, B sama dengan B sama dengan min 3A dibagi dengan 4 min A atau boleh dikalikan min atas dan bawah jadi 3A dibagi Min 4 plus A atau A min 4. Nah ini yang kita ambil ya. Nah B nya nih. Akan memasukkan menggantikan kedudukan di sini. Ya. Atau ini gak usah deh. Ya. Ya, jadi luas segitiganya sama dengan A dikali B. B nya itu 3A. Ya, 3A dibagi A minus 4 per 2. Nah seperti ini. Maka luas segitiganya sama dengan 3A kuadrat. Nah, A min 4 dikali 2. Ya. Jadi 2A minus 8. Ya, 2A minus 8. Nah, ini luas segitiganya eh, fungsi terhadap variabel A. Gitu ya. Nah, ini luas segitiganya. Oke, jadi untuk menentukan nilai luas, luas minimumnya, maka kita harus turunkan terhadap a ya tentunya nah, hasilnya sama dengan 0 oke coba kita turunkan menggunakan over v ya nah, pakai over v nah, kita turunkan pakai over v jadi ini u nya adalah 3a kuadrat nah, v nya adalah 2a min 8 maka turunannya adalah eh, 6a u aksen ya u aksen 6a kali v v nya 2a min 8 dikurang v V aksen, ya, V aksennya 2, dikali U, U-nya adalah 3A kuadrat. Ya, dibagi dengan V kuadrat. Ya, 2A minus 8, maka 2 sama dengan 0. Nah, suatu pecahan akan sama dengan 0, ya, apabila pembilangnya 0. Jadi, penyebutnya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi, 6A dikali 2A adalah 12A kuadrat minus 48A. Ya, dikurang... 6A kuadrat maka kita punya 6A kuadrat minus 48A ya kita faktorkan ya jadi 6A dikali A minus 8 ya sama dengan 0 maka dapatlah A nya sama dengan 0 atau A sama dengan 8 jadi A nya nggak mungkin 0 ya kalau A nya 0 nggak membentuk satu daerah ya jadi kita pilih A nya yang sama dengan 8 gitu ya Nah, jadi A nya 8. Nah, pertanyaannya luas gitu ya. Kalau A nya 8 berapa B nya? Kalau kita pengen mencari B juga ya. Nah, A nya kan 8. 3 kali 8 24. Dibagi 8 kurang 4, 4. Maka sama dengan 6 gitu ya. Jadi A nya 8, B nya 6. Nah, maka luas segitiga minimumnya. Ya, luas minimum dari segitiga itu. Ya, sama dengan. A kali B, 8 kali 6 bagi 2. Ya, sama dengan 24. Oke ya, jadi dapatlah e, luas minimum dari segitiga yang terbentuk adalah 24 e, satuan luas. Oke ya, jadi demikian pembahasan untuk aplikasi e, diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih.